എന്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പത്ത് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരത്തിന് അർഹമായത് പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തന്നെ കൈവിട്ടുപോയി ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ ശ്രമിച്ചു അത് പക്ഷേ അത് അദാനി കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പൊതുവെ കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര നിക്ഷേപം വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് ചില കൊച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടിയത് പോലും നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ എഴുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റൈസ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഹരി കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു തൊഴിലാളികളുടെ സമരം വന്ന് ജനങ്ങളതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റാണോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് വരൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഐ ടി കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു അത് തരാമെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം റെയിൽവേയാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ സോൺ നമ്മൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ എയിംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എയിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ നിലവാരത്തിലെ ഇതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അത് എന്ത് അയോഗ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ത് അയോഗ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കാനും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനും ജനങ്ങളെ വേണ്ടി വന്നാൽ കൂട്ടി സമരം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം ഞാൻ അതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ സമരത്തിൻ്റെ ഒരാളാണ് ഞാൻ സമരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ്